ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹாவ் ஃபன் லேர்னிங் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அக்கார்டிங் டு திஸ் லா த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் அ பாடி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் ஆஃப் தி பாடி அண்ட் த சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த டேரக்ஷன் ஆஃப் தி ஃபோர்ஸ் இது இதை நம்ம மனப்பானம் பண்ண வேண்டிய கண்டென்ட் ஆனால் அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோன்னாக்கா இந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் அ பாடி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு பாடியில் ஆக்ட் பண்ணுது அது இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல்னு வரும்போது இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் டு த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் அப்படின்னு வரும்போது ரேட் அப்படின்னு எடுக்கும்போது எப்போதுமே டைம் டேக்கனை தான் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ லீனியர் மொமெண்டம்னா ஆல்ரெடி நம்ம என்னான்னு படிச்சுருக்கோம் ஸோ லீனியர் மொமெண்டம்னா என்னான்னு சொன்னேன் பி அதாவது பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் வி அதாவது மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி எடுத்துக்கிட்டோம் அதே மாதிரி ஃபைனல் லீனியர் மொமெண்டம்க்கு வி அப்படின்னு ஒன்று எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ யூ அண்ட் வி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படி இருக்கும்போது பிஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் யூ பிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் வி அப்படின்னு நமக்கு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அதனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது சேஞ்ச் சேஞ்ச் இன் லீனியர் மொமெண்டம் தான் நம்ம படித்தோம் இல்லையா டெஃபினேஷன் என்னது இதை ஃபோஸ் ஃபோஸ் இஸ் ஆக்டிங் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு தி சே ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அப்போ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்ட் அப்போ சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்ட்டாக இப்போ நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் இப்போ சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்ட்டம்க்கு என்ன செய்யணும் டெல்டா பி இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎஃப் மைனஸ் பிஏ அதாவது ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் ஃபைனலில் எம்வி மைனஸ் எம்யூ அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ இது நம்ம ஜஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ நியூட்டன் செகண்ட் லா படி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம எடுக்கிறோம் இப்போ நியூட்டன் செகண்ட் லா படி நம்ம கொடுத்ததை நம்ம எடுக்கிறோம் அதாவது ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் லீனியர் மொமெண்டம் இது கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் நம்ம சைனாக மாற்றி போட்டுக்கிறோம் ஸோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் அப்படின்னு வரும்போது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் டைம் டேக்கன் அதனால் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் டிவைடட் பை டைம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அந்த டைம் அப்படிங்கிறத டீனும் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டமாக நம்ம ஏற்கனவே கேல்குலேட் பண்ணி வச்சதுனால எம்வி மைனஸ் எம்யூனும் போட்டுக்கிட்டோம் அடுத்தது இந்த ப்ரொபோஷ்னாலிட்டிக்கு பதிலாக நம்ம ஈக்குவல் டு சைன் போட்டு கே அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை சேர்க்குறோம் கே இஸ் அ ப்ரொபோஷ்னாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு நம்ம சேர்க்கிறோம் ஸோ ப்ரொபோஷ்னாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூ நம்ம இப்போ என்ன சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணோம்னா கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு நம்ம சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணுறோம் அப்படி ஒன்னு சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணும்போது எஃப் வேல்யூனா வந்துடும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் அப்படிங்கிற சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணதுனால எம் இன்டு வி மைனஸ் யூ டிவைடட் பை டி அப்படின்னு நமக்கு வந்துருக்கும் இதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வி மைனஸ் டி பை டி அதாவது நம்ம ஃபோர்ஸை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணாங்க லீனியர் மூமெண்ட்டமோட சேஞ்சு ரேட் ஆஃப் லீனியர் மூமெண்ட்டம் அப்படின்னு நம்ம படித்தோம் இல்லையா ரேட் ஆஃப் லீனியர் மூமெண்ட்டமோட சேஞ்ச் ஆனால் இதே வந்து ரேட் ஆஃப் வெலாசிட்டியோட சேஞ்ச் நம்ம பார்க்குறோன்னா அது ஆக்சலரேஷன்னு சொல்லுவோம் அதை தான் இங்கே ஈக்குவேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க பார் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு வி மைனஸ் யூ டிவைடட் பை டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஈக்குவேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு வி மைனஸ் யூ பை டினா அதை இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு வி மைனஸ் யூ பை டி அது இடத்துல நம்ம ஏ அப்படிங்கிறத சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு ஏ அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷன் நமக்கு ஃப்ரேம் ஆகுது ஸோ ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன் டு அஸ்லரேஷனுங்கிறது தான் நமக்கு இந்த செகண்ட் லா அதாவது நியூட்டன் செகண்ட் லாவில் டிரைவ் பண்ணக்கூடிய ஈக்குவேஷன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அதாவது ஒரு ஃபோர்ஸோட யூனிட்டை எப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் நமக்கு ஃபோர்ஸை பற்றி ஃபுல்லாக டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறது யார் நியூட்டன் தான் நியூட்டன் அதுவும் த்ரீ லாவில் நமக்கு டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கா அதனால் அந்த ஃபோர்ஸ்க்கு அவரோட பேரையே இதுக்கு யூனிட்டாக வச்சுருக்காங்க ஸோ எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இஸ் நியூட்டன் அடுத்தது டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஒன் நியூட்டன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்போவே ஒன் நியூட்டன் எடுக்கும்போது இப்போ நம்ம இப்போ தான் படித்தோம் எஃப் இஸ் 
Newton is equal to 10 power 5 dyn. Abdin koda na mai dal solala. Next unit force abdin define pane kanga. Idhar omba important two mark. Na important two mark le inna solir kanga abdin na to produce an acceleration of one meter per second. Or force acceleration of one meter per second square ke. Or one kilogram mass le rikra or body le lamma. Sirathu modi varai da unit force abdin na mukhe solra kanga important. Uh, two mark nala padichukonga next gravitational unit of force ipa nama force pathi nama calculate pandrom f is equal to mass into acceleration appa gravitational force eppadi adile nu calculate pannalam appdin paathina 1 kg adavadhu nama gravitational force la eppodume unit of force eppadi calculate pannuvom 1 appdin na eduthukom so 1 kg into acceleration vande nama normally or acceleration eppadi eduthukrom appdina 9.8 meter per second square appdin eduthukrom so appa adha rendu thiyum multiply pannumbodhu 9.8 newton appingiradhu ungalku gravitational force oda answer ah vandirukku so idha neenga manapana pannikano next impulse நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சடனாக வரக்கூடிய ஒரு ஃபோர்ஸ் அதாவது ஷார்ட் டைத்தில் வரக்கூடிய ஒரு லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸை வந்து இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஸ்ப்ரிங்கை நம்ம அழுத்தி வச்சுட்டு இப்படி ரிலீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து அப்படியே ஜம்ப் ஆகி அதனுடைய ஃபோர்ஸ் அதில் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் அதனுடைய பொசிஷன்லேருந்து மாறும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம ரொம்ப அதை வந்து அழுத்தும் போதோ இல்லை அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணும் போதோ அதனுடைய ஃபோர்ஸ் மாறுறத கூட நம்ம இம்பல்சி ஃபோர்ஸ் சடன் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதை கூட இம்பல்சி ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இம்பல்ஸ் அப்படிங்கிறத எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவாங்க ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜே அப்படிங்கிற லெட்டரில் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா J is equal to F into T அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்டு டி அப்படிங்கிறது வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் இன்டு டைம் அதாவது எப்போதுமே இம்பல்ஸோட ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இம்பல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அண்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபோர்ஸ் அண்ட் டைம்னு சொல்கிறதுனால இம்பல்ஸையும் நமக்கு வந்துட்டு லீனியர் மூமெண்டமையும் ஈக்குவல் பண்ணுறாங்க எதனால் அப்படின்னா லீனியர் மூமெண்டம்லேயும் என்ன வந்துடும் உங்களுக்கு ஃபோர்ஸ் இன்டு டைம் தான் லீனியர் மூமெண்டமும் அதனால் உங்களுக்கு வந்துட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா பி அப்படின்னு நம்ம ஈக்வேட் பண்ணுறோம் அதாவது சேஞ்ச் இன் மொமெண்டமும் இம்பல்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நிறையா கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஒரு ஃபைன் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கிரிக்கெட்டர் ஒரு கிரிக்கெட்டர் வந்து ஒரு ஃபீல்டில் இருக்கார் பால் வருது அப்படின்னாக்கா அந்த பால் வந்து அது அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து லாங் டைம் கொடுத்து நம்ம நம்ம அந்த பாலை கேட்ச் பண்ணும்போது அதனுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் என்ன செய்வாங்க கிரிக்கெட்டர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நடுவில் சடனாக போய் அந்த பாலை பிடிக்காமல் அந்த பால் வந்த வேகத்துக்கே போய் என்ன செய்வாங்க அதை எவ்வளோ தூரம் கீழே இறக்கி நம்ம அதை பிடிக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு அதை கீழே அவங்க அதை ஃப்ளோ ஆக விடுவாங்க அப்போ பிடிக்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஃபோர்ஸோட ஆக்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் இதை தான் ஒரு ஃபைன் எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லலாம் இம்பல்ஸ்க்கு ஸோ உங்களுக்கு இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ்னால் என்னென்னு இப்போ புரிஞ்சிருக்கோன்னு நான் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் போகலாம் ஸோ நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் லா உங்களுக்கு வந்து ஃபோர்ஸ்லே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான லா வந்து இது தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்கோங்க இது வந்து குறிப்பாக இந்த போல்ட் லெட்டர்ஸில் இருக்கு இல்லையா இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர் இஸ் அண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஸோ எந்த ஆக்ஷன் நம்ம பண்ணாலும் எந்த ஃபோர்ஸ் பண்ணாலும் நீ இப்போ புல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு சைட் புல் பண்ணிங்கன்னா இன்னொரு சைடு என்ன ஆகும் மூவ் ஆக தான் செய்யும் ஒரு சைட் புஷ் பண்ணிங்கன்னா இன்னொரு சைடு நமக்கு இழுக்க தான் நகர தான் செய்யும் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு எந்த ஒரு ஆக்ஷனுக்குமே ஒரு ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் இருக்கிற இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் இந்த நியூட்டன்ஸ் வந்து இந்த தேர்ட் லால நமக்கு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காரு இதை வந்து எப்படிலாம் எக்ஸாம்பிள்ஸில் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பேர்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா ஒரு பேர்ட் இருக்குன்னா அந்த பேர்ட் வந்து அதனுடைய விங்ஸை வந்து டவுன்வேர்டாக அதை அடிக்கும்போது அது அப்வேர்டாக அது பறக்க முடியுது அதே மாதிரி செகண்ட் எக்ஸாம்பிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலில் நம்ம வந்து ஒரு நம்ம வந்து இப்போ ஸ்விம் பண்ணணும்னா பேக்வேர்டாக நம்ம வந்து வாட்டரை நம்ம புஷ் பண்ணும்போது தான் நம்ம ஃபார்வர்டாக நம்ம மூவ் ஆக முடியும் இந்த மாதிரியான எக்ஸாம்பிள்ஸ் மூலயமா நம்ம வந்துட்டு
எதுவும் எக்ஸ்டர்னலாக ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணாமல் ரெண்டு பாடி ஒன்றா மோதிக்குது இல்லை ரெண்டு பாடியோட ஃபோர்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து பெரிய லீனியர் மூமெண்ட்டமில் எந்த ஒரு சேஞ்சுமே இருக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க எப்படி அது சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்துட்டு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ரெண்டு மாஸ் அதாவது எம் ஒன் எம் டூ அப்படின்னு ரெண்டு மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க எம் ஒன் எம் டூ அப்படின்னு அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கனாக்கா இனிஷியல் வெலாசிட்டி யு ஒன் யு டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி லாஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஒன் வி டூன்னு லாஸ்ட்டாக ரெண்டு ஃபைனல் வெலாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அதில் எஃப்ஏ எஃப்பின்னு நடுவில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா எஃப்ஏங்கிறது ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் A and F B is the force acting on B. So, this is one of the things. M1, M2 is the two body. It is the flow of the model. So, this is what we are doing. Now, we frame this equation. Now, we frame the force acting on B. Now, we are going to frame the formula. 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 Now, we are going to frame change in velocity divided by time so change in velocity in the force acting on b abdin varumbodu is equal to m2 abdingra mass la v2 minus v uh, u2 divided by t abdin nama frame panikrom equation adhe mari force on body a due to b abdin varumbodu a la m1 ingra mass la v1 minus u1 divided by t abdin nama potukrom so as per the newton's third law nama yetney paatha maadhiri for every action there is a equal and opposite reaction nu வரும்போது <laughs> எம் ஒன் அது இதுக்குள்ளே மல்டிப்புள் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எம் ஒன் இன்ட்டு யு ஒன் அதுக்கப்புறம் வந்து எம் ஒன் இன்ட்டு யு யு ஒன் அப்படின்னு மல்டிப்புள் ஆகும் அதே மாதிரி மைனஸ் எம் டூ இன்ட்டு வி டூ அதே மாதிரி மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ் எம் டூ இன்ட்டு யு டூ அப்படின்னு நமக்கு ரெண்டு தடவை மல்டிப்புள் ஆகும் அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கிற இந்த டீ என்ன ஆகிடும்னாக்கா கேன்சல் ஆகிடும் இந்த மாதிரி ஓகேவா அப்போ பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே மைனஸ் வேல்யூ இருக்கிறது இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போகும் மைனஸ் வேல்யூவில் இங்கே என்ன இருந்துச்சு லெஃப்ட் சைடில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எம் ஒன் யூ ஒன் எம் ஒன் யூ ஒன் ஸோ எம் ஒன் யூ ஒன் இந்த சைடில் இருந்திருக்கும் மைனஸ் வேல்யூவில் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த சைடில் என்ன எந்த மைனஸ் வேல்யூ என்ன இருந்திருக்கும்னாக்கா மைனஸ் எம் டூ வி டூ இருந்திருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூவே நம்ம என்ன செய்கிறோம்னாக்கா ஸ்வாப் பண்ணுறோம் இந்த மைனஸ் எம் ஒன் யூ ஒன் ரைட் சைடுக்கும் மைனஸ் எம் டூ வி டூ இந்த சைடும் எடுத்துகிட்டு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ ப்ளஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா எம் ஒன் வி ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ வி டூ தென் எம் எம் ஒன் யூ ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ யூ டூ அப்படிங்கிற டெஃபினேஷனுக்கு நமக்கு வரும் அப்போ என்ன நமக்கு சொல்ல வராங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மாஸ் வேல்யூ ரெண்டுத்துலேயும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்ஜிப்ரிக் சம் ஆஃப் தி மூமெண்டம் கொல்யூஷனுக்கு பிஃபோர் கொல்யூஷனுக்கு ஆஃப்டர் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் எம் ஒன் எம் டூ எம் ஒன் எம் டூ அப்படிங்கிறது இந்த வி ஒன் வி டூவில் இப்போ ஃபைனல் அண்ட் இனிஷியல் அப்படிங்கிற வெலாசிட்டி வந்து ஈக்குவலாக வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை தான் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மூமெண்டம் அப்படின்னு நமக்கு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு இது இந்த இதில் வந்து உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம வந்துட்டு அடுத்த லாவை நம்ம பார்க்கலாம் இதில் நம்ம இப்போ நியூட்டன் செகண்ட் லாவும் நியூட்டன் தேர்ட் லாவும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்